دس محرم الحرام کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں یوم دن کو عاشورہ عشر سے ہے دس, دس محرم الحرام دس محرم الحرام کا جو دن ہے یہ محترم اور مکرم رہا ہے یہ اسلام سے پہلے بھی اس کو محترم اور مکرم سمجھا جا رہا اور اسلام کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں تب بھی اور اسلام کے بعد بھی اور پھر یہ کہ اس دس محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا دردناک واقعہ ہے یہ واقعہ انسانیت کی جو تاریخ ہے اس کا سب سے زیادہ دل سوز واقعہ ہے کہ اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں کیا گیا دھوکہ دیا گیا اس کی تفصیل ہے جو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مغرب کے بعد ہم بیان کریں گے اب بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو دن ہے یہ صرف شہادت حسین کی وجہ سے افضل نہیں ہے بلکہ یہ تو اسلام سے پہلے پھر اسلام نے بھی اس کو افضل اور مکرم قرار دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینت المنورہ تشریف فرما ہوئے ہجرت کر کے آئے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ جو روزہ دس محرم الحرام کا رکھتے تھے مدینت المنورہ نے اپنے اصحاب کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی روزہ رکھا کریں یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ یہودی لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ فرعون سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو تو تب یہ اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور اصحاب کو بھی اس کی تلقین فرمائی اور ساتھ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اندر سے کانا یہ تحرہ کا لفظ آتے ہیں کہ جستجو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مخالفت کریں گے یہودی اور ان کے غیر مسلمین کی اہل کتاب کی اس بنیاد پر کہ ہم دس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھیں گے نو کا روزہ تو یہ جو دس محرم الحرام کے اعمال ہیں ان میں دس محرم الحرام کا روزہ مسنون ہے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ چاہت فرمائی تھی وہ بھی مسنون ہو جائے گا تو نو اور دس یا دس اور گیارہ لیکن افضل یہ ہے افضل صورتیں تین صورتیں ہیں اس روزے کی ایک یہ ہے کہ نو اور دس کا رکھا جائے یہ سب سے افضل ہے فقہ نے لکھا ہے دوسرا یہ ہے کہ دس اور گیارہ کا رکھا جائے یہ اس سے افضلیت میں تھوڑا سا کم ہے اور پھر یہ ہے کہ ایک روزہ رکھا جائے یہ بھی جواز کے حد تک جائز ہو جائے گا اس کو ممنوع ہم پھر بھی قرار نہیں دیں گے اب یہ ہے کہ اس دس محرم الحرام میں جو اعمال اس روزے کے علاوہ کر رہی ہیں کیے جا رہی ہیں یا معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی طرف نہ جائیں بلکہ قرآن اور حدیث قرآن اور سنت اور حیات الصحابہ کی زندگی حیات الصحابہ کو ہم دیکھیں اپنے علماء سے پوچھیں کہ کون سی چیز مسنون ہے دین سے ثابت ہے جتنے بھی خرافات ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں یہ سنگین عمل ہے آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دین سمجھ کے نہ کریں اس کو متعین سمجھ کے نہ کریں اس کو مقرر اور مقید سمجھ کے نہ کریں مقید کر کے آپ نہ کریں بلکہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں جو علماء قرآن اور سنت کو جانتے ہوں وہ آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بتلا دیں تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں تو تب یہ چیز بابرکت ہو جائے گی